Olá, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos analisar por que a China ficou mais desenvolvida que o Brasil. Como eu sou chinês nativo, cresci na China e eu também morei alguns anos no Brasil, uh, queria observar desses dois mundos, né, China e Brasil, e analisar essa, essa, esse assunto. né. primeiro fator, uh, é, eu acho que é o fator geográfico. né. A China, como que é no remessor norte do, do, do mundo, é um tradicional, é, historicamente sempre o remessor norte está dominando o mercado, dominando uh, tudo, né? Finan finança, né? comércios, né? então é, então China tem essa vantagem comparado com o Brasil, geograficamente uh, perto da Europa, perto de outros países na Ásia e tem a muito muita pessoa, né? Então historicamente a China já era um, um superpoder, né? Na época da dinastia, né? Então a China tem tudo essa base. E, e a, a segunda coisa é que em termo de poder internacionais de políticos, né? No Brasil, geralmente foca em mais uh, relações regionais, né? no América do Sul, por exemplo, Mercosul, desenvolver relação em, com pa outros países na América Latina, né? uh, que gerencia menos uh, impactos uh, em país dentro. Né? Mas na China, uh, os uh, impactos uh, exteriores uh, é muito mais forte que a China começou a fazer política de one bell, one road, né? Aquele, Uh, beneficiar os países uh, em outros continentes também, né? Ajudar a infraestrutura em outros países, Paquistão ou uh, países uh, no centro da Ásia e também até a África, né? China uh, apoiado pelo governo, né? E essas uh, empresas fazem uh, ferrovias e uh, pontes, barragem em muitos outros países. É, beneficiando, na verdade, a China também muito uh, de exportar essas uh, tecnologias para outros países e ganha muito lucros. Né? E também reforçar uh, essa esse poder da China ao mundo. né? Então, isso também é uma coisa importante. E outra, uh, você vê que a China... Sempre no mundo né, político é, um, é uma posição muito importante. Uh, claro que o idioma é um dos oficiais da ONU e também a China é um dos cinco países que tem poder de vetar. Né? Uh, então, no, como eu com o Brasil, o Brasil parece sempre estar no segundo linha. Né? Uh, primeiro, essas unhas da China, Rússia. Né? O Brasil sempre não está conseguindo entrar desse primeiro uh, grupo. Né? Eu acho que é por isso a China às vezes tem mais esses poderes políticos influenciados em outros países, então podem conseguem fazer mais trabalhos, tem mais relações com outros países mais fortes, né? Desse jeito. Não vamos falar, claro, né? o política é diferente, né? O China é, na verdade, é comunismo, né? Comunismo. Mas é, ainda a China foca muito em negócios, então muitos países como esses Unidos, China e esses Unidos, por, mesmo, mesmo agora a gente está tendo essa guerra comércio com esses Unidos, mas é, antes, é, como sempre, a China fazia uma grande parte do comércio com esses Unidos, os dois países se beneficiam muito com, com isso, né? Então, tem relação muito forte com esses Unidos em esse sentido, né? Uh, eu acho que isso é muito, muito diferente, uh, comparado com o Brasil. O Brasil, às vezes, é... Eu, claro, é tudo essa minha opinião, né? Uh, eu acredito que o Brasil, por um tempo, estava uh, focando, uh, estudando uh, Europa, porque... Uh, desde ela, ela, o Brasil era colonizado por Portugal, né? E Europa era centro do, do tecnologia e tudo em século XVIII. Mas em século XIX, depois uh, o Rio Branco, né? O Barão Rio Branco, uh, ele começou a 
a perceber que esses índios é novo poder então o é, Brasil mudou o foco de estudar fica mais é, próximo com esses índios mas é, o político em últimos anos não estou percebendo muito bem que China agora é um novo centro de economia e, uh, e tudo, né? Então, uh, eu acho que o Brasil, às vezes, é, é um pouco devagar em, em uh, fazer amizade, fazer dessas uh, novas relações com países uh, que podem beneficiar mais o Brasil, né? Uh, eu não sou profissional, profissional em uh, economia nem nada, mas é é, é o meu pensamento, né? A terceira coisa entre o Brasil e a China é praticamente são opostos né? em cultura, em história. Né? China sempre foi um país um só. Né? Nós temos sempre, geralmente, 90% de mesma raça e vieram da mesma cultura. Né? Cultura chinesa de confu confucionismo, de taoísmo, já, era, já passou alguns mil anos, três, quatro mil anos de, de, de tempo. Então, nossos pensamentos, nossas uh, ideologias antigas, né, já são bem maduras, né? Uh, diferente com o Brasil, o Brasil é um país novo, muito novo, né? Mais novo que esses índios, né? Podemos dizer que uh, baseado, pessoas são baseados de imigrantes da Europa e também uh, o Brasil tinha essa bruta história de escravidão, Muitos índios também foram sofridos, né? Então, é, podemos falar que, na verdade, o Brasil não é tão unido, né? Comparado com a China, né? E o Brasil é um país é, muito alegre, né? Todo mundo é, fazendo o seu coisa e também é bastante é, independente, né? Cada um é, faz seus seu coisa. Então, o Brasil é um país é, democrático diferente com China, como a China sempre foi uh, uh, da história, sempre tinha uh, imperador, né? imperador, então a gente não tem muita democracia, é, mas o democracia da, do Brasil eu acredito, eu acho que tem bastante uh, é bastante burocrático, uh, mesmo depois, em 1988, no Brasil, acabou o, o, mili, o governo militar, né? É, a democracia do Brasil ainda é muito nova e ainda tem muita coisa que precisa melhorar. Praticamente, principalmente dessa burocracia é, e que é, o Brasil colocou, no governo colocou muitas é, votações, muitos pontos que tem pessoa que tem poder de vetar e, e tudo, né? Então, para conseguir um, um projeto, né? executar um projeto demora muito, às vezes não acontece, né? Isso ao contrário com a China. Como a China, os chineses são acostumados de ter um poder só e não importa a de democracia, quem está no poder pode fazer o que quiser. Então, não precisa ter tanto processo de... É, de votação e tudo, então, uh, em últimos 30 anos, China desenvolveu muito mais rápido, né? Sendo que no ano 80, ambos dois países, China e Brasil, começou a uh, desenvolver mais rápido, mas é uh, o resultado é China uh, superou o Brasil por causa disso. E isso pode ver no uh, desenvolvimento em infra infraestrutura, a China, em, em 15, 20 anos, é, construiu um, um inteiro sistema ferroviário é, passando o país todo, né? E em grandes cidades, como Pequim e Shanghai, o transporte público colega todos os partes da, da cidade e, e para cidades satélites, né? Em grandes cidades. Isso melhora muito o trânsito e, e é, facilita pessoas fazem trabalho e tudo. Então, isso pode, podemos ver que a China também sabe aproveitar uh, em fazer coisas rápido, né? E, uh, e a China é geralmente menos bu burocrático, graças ao sistema né, da China, que é bem diferente com o Brasil, né? Não o governo. Mas, uh, claro, a China também, uh, enquanto de desenvolvendo, a China também tem muitos problemas, né? Por exemplo, China construiu cidades muito rápido, né? 
às vezes como em Pequim você vê a centro da cidade é muito lindo bonito mas é mais fora da cidade os, os prédios ficam mais feios né? eu acho que isso um geral é assim na China uh, então às vezes a uh, às vezes as pessoas querem ficar mais no centro da cidade do que fora né? então na cidade eles ficam muito cheia de gente Uh, no Brasil, claro, também tem problema de favela e tudo isso aqui, mas eu acho que Brasil, o cidade de Zou é um pouco mais devagar, mas é manter um ritmo natural, né? Uh, diferente com China, construir um prédio em três dias é, um, é uma velocidade absurda, assim, às vezes é, é contra o desenvolvimento de uma cidade no, do, do velocidade natural, né? Mas é uma coisa incrível que eu descobri que mesmo a China tem a uh, economia mais uh, rápido que que o Brasil, mas é uh, China, na verdade, dependendo muito em recursos e comidas, né? Porque a China, uh, como sendo um país populoso, uh, pessoas não têm tanto espaço né de terreno e tudo, e falta comida em China é importar muita comida de fora uh, sem, sem, sem desses bases, recursos, petróleo tudo isso aqui não, não vai melhorar o, o economia da China então então China é uma coisa crucial para a China de ter recursos e comidas e no mesmo tempo o Brasil na verdade está completando a China porque o Brasil o que o Brasil tem o Brasil é forte é recursos, comidas né Uh, então, eu estou achando que Brasil e China devia uh, trabalhar juntos, né? Mas é chineses, na verdade, China, na histórica, nunca foi um país uh, agressivo. Nunca foi um país que costuma de uh, agressivamente anexar outro país ou exploitar outro país. Uh, China é sempre baseado em uh, paz, né? Que de tem essa colaboração com outros países uh, tranquilamente, né? Uh, mas é uh, a ideologia do governo é muito diferente com o Brasil. O Brasil é democrático, a China é comunismo, né? Em político, não dizer somente isso, mas é uh, uh, a economia, claro, a China já é, cap, uh, já é seguindo o capitalismo, né? Mas é uh, eu, eu acho que um países como o Brasil e também muitos outros países não podem só olhar que China Uh, não tem um governo democrático como um país no oeste, como na Europa, na, na América do Norte e, e já daí já, já fica um pé atrás de não colaborar com China em fazer coisa de negócio e tudo isso aqui eu acho que não tem um perfeito democrático, um país democrático e como o Brasil é um democrático um país democrático jovem Ainda tem muito defeito, ainda tem muita coisa para melhorar. Cada país tem o seu história diferente. Então, uh, também não podemos julgar tanto uh, do, do governo hoje em dia na, na China, porque realmente a China, com esse governo agora, mesmo o comunismo, melhorou muito né, na China. E podemos falar que cada país tem seu história diferente, temos que respeitar cada país em seu cultura e uh, desenvolvimento de cada um, né? Eu acho que isso é importante. Importante que a gente seja amigos e desenvolvemos juntos, né? Como como, falei, como eu falei, China e Brasil uh, tá, está completando um outro, porque China, o que China falta, o Brasil tem, o que o Brasil falta, a China tem, né? Então, uh, uh, e não podemos falar também, Brasil é um país uh, com, 100% ocidental, não é também, é uma mistura, né? Uh, tem ideologia de, de, de Europa e também dos Estados Unidos, né? E também tem seu próprio característica. Eu acho que isso é importante e o Brasil devia achar um, um caminho do deles, né? E, e melhorar a vida do povo, é isso. Espero que você goste desse episódio. É um pouco difícil de articular isso, né? E até eu tinha dificuldade, mas espero que uh, consiga entender o que eu queria dizer. Uh, isso tudo é são minhas opiniões. Uh, você, claro, que pode não concordar comigo, 
mas é, eu achei interessante uh, observar desses dois mundos uh, opostos, né? Ok, até a próxima. Obrigado, tchau.